Good morning students. As we all know, due to COVID-19 lockdown, the classes could not be conducted. In that case, it has been decided to conduct online classes. So, this is our first online tutorial sessions on corporate advanced accounting. So, let's begin. Namakini advanced corporate accounting in the last module I told you about the double account system. The double account system is based on the complete item public utility concerns. We have a lot of classes in the class in Mumbai and we have a lot of classes in Mumbai. Now, let's talk about the brief item. The double account system is based on the complete item public utility concerns. This is the railway, water supplies, electricity board. This is the double account system. इन्दिर आनंद में चेंज इन वृद्ध फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने प्रसंग जेने रे भागो वाई टाना ये डबल अकाउंट सिस्टम फॉलो ही इन्हें पादने में इन्हीं टे नाल अकाउंट अगर आने वाले प्रपेयर ही इन्हें मेन आई टे उन्हें रवैन्यू अकाउंट नेट्टी रवैन्यू अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एक कंपनी ये परम एक बैलेंस शीट आने पर पैर है इवडे दो बैलेंस शीट आने पर पैर है उन्हें इनकम मैन उन्हें रसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट दो आमतौर जनरल बैलेंस शीट है अपर दो बैलेंस शीट आने इवडे पौधे में एक पब्लिक यूटिलिटी कंसेंस ये परम रेखा पर दाल लेकिन कंप्लीट आइटम Revenue account itu berani aja, jadi complete item profit and loss account itu boleh dengannya. Adakah itu debit side complete revenue account itu malah nongki kaya jari. Revenue account itu complete item expense, adakah itu complete item debit side complete item expense segala macam terlekat pada tu. Adakah boleh credit side complete income. Adakah itu pernah dengan complete item yang terlalu antar terlalu income itu berani. Orang orang itu matra itu berani. Adakah terlekat pada tu. Pira dua item profit and loss account itu boleh dengannya. Complete item expense income matra orang ini pernah dengan revenue account itu terlekat pada tu. Revenue account ini complete item berita balance. Adakah account itu terangkan complete item balance berita figure. Adakah nama net revenue account. Adakah itu adat account ini. Adat account ini net revenue account itu terangkan transfer je ini. Adat item ada adat account ini berapa? Net revenue account. Net revenue account itu berapa? ये पढ़ने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द सिमिलर राइट हो बोलते हैं आ अकाउंट वाइट एडिशन सामे वाइट रहता नहीं होला अकाउंट आनी ये नेट रेवेन्यू अकाउंट तो बोलने ये अकाउंट इल कंप्लीट एडम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है ये पढ़ने के लिए रेवेन्यू अकाउंट ने तेरे कपड़ा ऐटोला Transfer to reserve, interim dividend, this is the debit side, and the credit side is the interest on deposit, income from investment, and the net revenue account and the balance, opening balance. Now, you can see the profit and loss appropriation account. The profit and loss account is the same as the revenue account, and the revenue account is the same as the net revenue account. This is the same as the balance and the figure. The general balance sheet is the same as the general balance sheet. ट्रांसफर जी करते हैं ना जी अपन नमल नेट्टे रेवेन्यू अकाउंट वेरी आना पारणे नर्ती इतना था आठ सौ दायित्व वाला मूना उनके अकाउंट आना रसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट इधर ने लल्ला इधर ने नोट अंगे इडी इडी तोड़ना it is also known as capital account. Virtually, it is the first part of the balance sheet. It is prepared to the help of non-current asset and non-current liabilities. This is the receipt and expenditure account. We have capital account. We have the balance sheet in the other account. We have the receipt and expenditure account. This is the main asset. Fixed asset and fixed liabilities. We have to prepare this account. The aim of preparing this account is to give this general public a complete information about raising and utilization of fixed capital. Fixed capital is the fixed asset to purchase in the bag of vital and fixed asset to purchase in the bag of vital. Fixed asset to purchase in the bag of vital. Fixed asset to purchase in the bag of vital. 
അതിനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് മേടിക്കാനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്ന പണത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഏതെല്ലാം രീതി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഏതെല്ലാം രീതി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ അങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ എന്തെല്ലാം രീതി നമ്മൾ എവിടെ എന്തെല്ലാം രീതി എവിടെല്ലാം നിക്ഷേപിക്കുന്നു അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം വിച്ച് സോഴ്സ് ഫ്രം വിച്ച് സോഴ്സ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് മൊബിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഓൺ ദ റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് എവിടെല്ലാമാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെല്ലാമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇസ് ക്യാരി ഡൗൺ ആൻഡ് ഷോൺ ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റം ഇൻ ദ ജനറൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പം ഈ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്തോട്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫോർമാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ടേബിൾ അക്കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് നോക്കും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കോളം അതിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല സോറി ഫസ്റ്റ് കോളം അതിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അടുത്ത കോളം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് കറന്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് കോളം ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് റെസിപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കോളം അടുത്ത് റെസിപ്റ്റ് അപ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അടുത്ത റെസിപ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് കറന്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് ടോട്ടൽ റെസിപ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റും ഫിക്സഡ് ലൈബിലിറ്റീസും കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എത്രത്തോളം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണോ കൂടുതൽ റെസിപ്റ്റ് ആണോ കൂടുതൽ അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ടു ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ടു പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ടു ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ടു ട്രാൻസ്ഫോമർ പിന്നെ ടു മെയിൻ ആൻഡ് മീറ്റർ ടു കേബിൾസ് ആൻഡ് ലൈൻസ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ടു ജനറൽ സ്റ്റോർസ് ടു ലൈൻസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ട്രാഫിക് ടു വർക്കിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ടു മോട്ടർ ബോട്ട് ടു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ഡോക്ക് ആൻഡ് ഹാർബർ ടു ട്രാഫിക് അക്കൗണ്ട് ടു പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഇത്രയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അടുത്തത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബൈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ബൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ബൈ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ബൈ മോർട്ടേജസ് ആൻഡ് ബോണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത വർഷം അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കാണാപ്പാടമാക്കിയാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തങ്ങ് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പറയാനിരിക്കുന്നത് ജനറൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ജനറൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ജനറൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻ ഓൾ കേസസ് എക്സെപ്റ്റ് electricity companies balance of capital account is transferred to the general balance sheet that is complete at the general balance sheet current asset and current liabilities are going to transfer but in all cases except electricity companies balance of capital account is transferred to the general balance sheet that is electricity company to the other side of the public utility concern that is the കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ എപ്പോഴും ജനറൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനോട്ട് നമ്മൾ 
സ്റ്റോർ ആൻഡ് സ്പെയർ പാർട്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് അക്കൗണ്ടിനകത്തും വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം കാണാപ്പാടം പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല കാണാ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതാത് ഐറ്റംസ് അതാത് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് വരച്ച് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ലോജിക്കൽ പരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം പെ